it's me, Carsi, and I'm so excited for today because we will be doing my my vlog for this week, and it's going to be very special because I'm going to be doing my first ever unboxing in German. Okay, so where's my box? Where's my box? Give me my box, please. That is this. So it's very exciting because um the Philippine consulate in Germany has given me this Fiesta Filipinas box. It's a pinabenga. Festival kit and inside are some snacks um we have in the Philippines. So I'm gonna be having we're we're all gonna be having a taste of the Philippines today, but it's not just me who's gonna be doing this. I'm gonna be I actually have invited a friend of mine. You know her, every I mean everyone who watched my previous vlogs know her. And I don't wanna do this alone. We need someone, a foreigner, a foreigner to taste to have a taste of the Philippines. And that is my best friend Christina Pastio. And we will also, you know, seeing we will be seeing the difference of our German from the previous vlogs. And our German today so no judgment okay because we're gonna try our best to speak German and if I'll be putting subtitles for those who don't um, speak German yet okay let's start Christina where are you hello we, we are Tintin and Carsi so we're here again and I'm with my friend Christina Como esta kayo? Oh, di ba? why not so Christina um, she will be first introducing herself but Okay, let's start to speak German now. Oh. Also, hallo zusammen, ich bin Christina und ich bin die Freunde von Kasi natürlich. Und heute haben wir etwas ganz speziell für euch. Wir machen gerade ein Unboxing, keine Ahnung, wie das auf Deutsch Auspacken. heißt. Auspacken. Auspacken. Oder sowas für euch, Kasi. Und wir werden schauen, wie das Essen aus Philippinen schmeckt. Ich bin ganz, 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 ganz neugierig. Ja. Eigentlich einfach für euch, sie war einmal mit Oscar in den Philippinen, aber die erzählt etwas mehr darüber später. Wir werden das jetzt unboxen. Oh. Also, erstmal, wir geben das zu dir. Das ist eine trockene oh, Blume. Ich glaube, das kannst du anhängen. Weiß ich nicht genau, was das für ist, aber das kannst du irgendwo anhängen. Fiesta okay. Philippinas. Fiesta, Fiesta Philippinas. Also, yes. Ja, yes. Gut. Danke, Fiesta Philippinas. Okay, next is, ich habe hier Kokoschips. Kokoschips. Und, ähm, mm. Er weiß, dass Kokonat oder Kokosnuss ist ganz, ganz bekannt auf den Philippinen. Und wir haben viele Kokosnussbäume da. Und ich, ich habe das noch nie ähm, geschmeckt, geschmeckt. Und das ist mit Purple Yam und auch Banane. So, ich bin neugierig, wie das ähm, schmeckt. So, ich werde das jetzt öffnen. Okay, schauen wir mal, wie das ist. Das also schmeckt richtig gut, da. Hm? Hm? Mm. Mm. Das schmeckt. Wir geben auch unseren Videographer. Danke. <lacht> das ist am Anfang, ich habe nichts etwas Geschmack, aber nach zwei Sekunden dann kommt diese Süß, Süßig, Süßnest. Weißt du, was Süßnest. interessant finde ich? Schau mal, die ist glutenfrei und hat auch kein Cholesterol und ist vegan friendly das ist auch sehr wichtig das ja. ist nicht gefriert ich weiß nicht wie mhm. das gemacht ist aber das ist richtig schön das ist auch das ist nur 76 Kalorien sehr schön ich glaube ich habe die Banane geschmeckt hast du auch geschmeckt sorry geschmeckt so ich muss noch, noch eine mal. probieren weil äh, erste Zelle Mokbang kann man hören Mokbang mm. das ist ja Fokus mm. Ja, gut, gut Kassim. Mm, richtig gut. Also Tintin, 
Jede Essen, Christina, ich frage dich was und du fragst mich auch was. Mhm. Und meine erste, meine erste Frage ist, du warst einmal in den Philippinen, okay, ja. mit Oscar. Ja. So, wie findest du Philippinen eigentlich? Ich finde einfach Philippinen wunderschön. Es gibt so schöne Landschaft und das Essen ist einfach wunderschön und schmeckt einfach super gut und die Leute sind sehr, 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 sehr freundlich. Ich mag richtig, wie die Philippinen sind und ich bin allerdings nach Philippinen geflogen, weil ich hätte Kasi damals kennengelernt und sie hat so einen guten Eindruck gemacht und wollte unbedingt nach Philippinen fliegen und die Inseln sind einfach wunderschön und die Leute sind ganz besonders. Hast du Reis gegessen? Ja, ich habe Reis gegessen auch. Oh. Was ist ganz wichtig und lustig auch, als ich in Philippinen war, äh, es war ein bisschen schockierend für mich, weil äh, damals hätte ich nicht so viel äh, Reis gegessen hm, ja. und in unserem Land äh, der Reis ist nicht ganz typisch. Und auch äh, für Frühstück, man isst am so Frühstück yes. Reis. Of course. Das war so, ich war ein bisschen äh, überrascht. Ja, genau. Also, ähm, wo, war, wo war ihr in den Philippinen? War ihr welches Land oder welche Provinz wart ihr? Also wir waren, ich war in Kamigin, wir waren auch in Bochol, wir waren, wo waren wir noch? Wir waren so viele Inseln, ich erinnere mich. In apo Inseln war ich auch, es war richtig schön mit, mit den ganzen Tieren, die da leben, also... Wir, wir haben auch äh, die Schildkröte gesehen, haben wir Scuba Diving gemacht, auch, äh, ja... Weißt du, du hast mehr Erfahrung als ich. Ich bin noch nie in Kamigin, ich bin noch nie in Bohol, ich bin noch nie auch in, wo war die andere? Ich bin eigentlich noch nie, wo war ihr seid. Also, nächstes Mal, wir, wir, noch, wir fliegen noch mal in, äh, nach Philippinen, aber zusammen. zusammen. Ja, natürlich. Also, die, die, die schönste Insel war äh, Kamigin. Also, Kamigin und die Leute sind einfach top. Ja, schön. Ja. Video 6. Also, und jetzt habe ich eine Frage okay. an dich. Was ist dein Lieblingsessen? Mein Lieblingsessen? Ich habe eigentlich viel, aber soll es ähm, Lieblingsphilippinische ja. Ähm, ja. Gericht? Ja, natürlich Lieblingsphilippinische. Okay, ähm, eigentlich mein Favorit ist Sinigang. Sinigang, ich weiß nicht, ob du das, das schon... Ist Sinigang ist ein etwas sauer, sauer Gericht von Philippinen. Es ist auch um, etwas vegetarisch mit mhm. einem Fleisch, entweder Pork, äh, Sch Schwein oder Rind. Mhm. Oder, aber ich mein, mache das mit Hähnchen, ne? aber das ist nicht so bekannt. Sinigang, ich zeige euch ein Foto von denen. Ist das eine Suppe? Ja, es ist, weißt du, in den Philippinen, wenn du das merkst, du warst einmal da, wir essen immer mit Reis. So, ja. Wir haben diese Ulam, heißt das Ulam, Weihen und dann Reis. So, diese Sinigang ist mit Suppe und dann auch äh, Schwein und so vegetarische Essen auch. Und mein anderes Lieblingsessen ist, was ja passt, es ist nicht philippinisch, aber <lacht> Pancet, sag, sag mal, Pancet Malabon ist äh, auch mein Favorit. Es ist mit, ähm, ich weiß nicht, ob das ist Reisnudeln oder sowas oder Glasnudeln mit ein bisschen ähm, Achara, Achara, keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich bin kein Kocher, Kocherin, so ich zeige euch ein Foto. Ich, ich, vielleicht mache ich das auch für dich, aber das ist schwer, weil die Zutaten sind nicht ähm, verfügbar hier in Germany. Aber Sinigang auf jeden Fall, ich mache was für dich. Ein, und auch für Oscar. Okay, the, ne the next one. The next is ähm, auch Chips, aber Jagdfrut. Ganz ehrlich, ich habe Jagdfrut noch nie im Leben geschmeckt. Aber das ist mit Ananas und Banane. So Jagdfrut. So. Ja, das wäre ganz interessant. Ja, genau. Geschmeckt. Hast du auch Jagdfrut? Nein, nicht? das habe ich nicht probiert, leider. Okay, dann schauen wir mal, wie das ist. Das ist auch vegan, ähm, glutenfrei. Das ist nicht viel. Cluster-frei und alle gesundes. Nur gesundes Essen. Ja, auch genau. Bienen, sogar in kleinen Tüten. Hm. So, haben wir. Hm, wirklich. Das schmeckt gut. Kameramann. Oh. Danke. Mhm. Ja, die schmecken. Also, die schmecken mm. besser. Die schmecken yeah. besser. Und das riecht auch sehr gut. 
Das weil ganz es süß ist süß. So, sehr süß, aber na, am Anfang, wenn man die isst, man merkt nicht und dann kommt so ein sehr ja, starker wie, Geschmack. Wie mit dem Kokosnuss auch. Und ich glaube, ich merke Ananas und Banane mehr, weiß ich nicht. Vielleicht Jackfruit, keine Ahnung. Aber die zusammen, wenn du das zusammen machst, die Kombination ist sehr super. Ist sehr super. Ja, schmeckt sehr gut. Mhm. Kann ich noch einen? Ja. Werde dick. Wir essen erst, okay. Ich glaube, habe ich noch eine Frage. Mhm. Äh, wie fühlst du dich jetzt gerade in Deutschland? Bist du, fühlst du dich besser? Was gefällt dir? Was gefällt dir nicht? Äh? Okay, so ich bin fast vier Jahre hier in Deutschland. Und... Wie aber du seit vier Jahren? Ja, natürlich. Aber weißt du, das Problem ist immer, dass die Sprache, 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 Sprache ist immer die, die, ähm, die Herausforderung für mich. Aber so wie so habe ich ähm, mich mit, dem Deutsch, mit der deutschen Sprache verbessert. Ich denke, ihr könnt das schätzen. Das ähm, ist sehr gut. Ja. Ja. Aber Christina macht sehr gut Deutsch. Ich spreche sehr gut Deutsch jetzt. Aber ich habe immer so Schwierigkeiten mit der Grammatik. Ähm, ich muss immer die Vokabel, mehr Vokabel lernen. Ich, für, ich probiere immer mein Bestes. Und dann auch die letzten drei Jahre war auch sehr schön. Ich habe so viel gerissen. Gerissen? Gerissen. Gereist. 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 Ich habe so viel gereist. Ich bin ähm, in vielen ja. Ländern auch gewesen. Ähm, und ähm, das finde ich sehr toll, weil die Arbeit und Leben, die Balance, da gibt es eine Balance äh, zwischen beiden Tagen. Und ähm, mein Leben hier ist auch okay. Ähm, ich bin gerade vor drei Monaten umgezogen und ich wohne nicht mehr in dem Wohnheim. Und finde ich das etwas mit dem Niveau, ich bin hochgestiegen, like a level up. Nur, dass die Miete ist ein bisschen teuer, aber das ist normal, weißt du, ich kriege auch sowieso mehr Geld, ich kriege, die Stufe von mir ist auch ähm, hochgestiegen, deswegen, äh, das, ähm, kommt, da gibt es einen Kompromiss und ja, das ist, das ist mein Leben soweit. Und äh, bei dir, wie geht es dir? Du bist jetzt fast... Fast ein Profi bin ich. Nein. Ja, fast fünf Jahre in Deutschland. Und ja. was machst du jetzt? Wie geht's dir? Also, mir geht's ganz gut. Ich kann mich gar nicht beschweren. Gerade ich vorbereite mich für ein C1, mhm. für einen C1-Kurs, weil ich viel äh, gerne hier einen Master mache. Aber ich und, will auch C1. Und ich würde ich gerne auf Deutsch machen. Und das mache ich jetzt gerade. Ich trainiere mich jeden Tag, damit ich den C1-Prüfung bestehe. Und. Äh, wenn ich denke jetzt am Essen, wie gesagt, ich mag Spätzle mit Käse und am Anfang war es schwer hier sich daran zu gewöhnen, aber jetzt mittlerweile ist es eine Routine geworden. Ja, und wegen deinem um, Master, ist das Masters von der Gewissenschaft oder was für Masters wolltest du machen? Also das ist ein Master als Pflegepädagoge, damit hm. man in der Schule für die Krankenschwester unterrichten, unterrichten kann. Ah, okay, wie eine Lehrerin. Ja, wie eine okay. Lehrerin. Ah, sehr schön. Und dann die C1, wie lange dauert das? Und dann musst du bezahlen und so? Also normalerweise die C1-Kurse muss man immer bezahlen. Und, und wie macht ihr das unter Pandemie? Also das ist ganz spontan. Jetzt läuft alles online über Zoom. Also, und ja. es ist richtig interessant, mhm. auch online. C1-Kurse zu machen und ich mache jeden Tag, das ist ein Intensivkurs und das dauert sechs Monate. Also mhm. bis im Sommer werde ich nur das machen. Okay, das ist schön. Ja. Jetzt den Ding ist uh, Schokolade. Schokolade. Das ist 65% Dark Chocolate ähm, von Malagos. Das ist Single Origin Davao, all natural made from tree to bart chocolate. Also, ich mag kein Dark Chocolate, ganz ehrlich zu sagen, aber wir schmecken das. Mm. Okay, schauen wir mal. Oh. Isst du Schokolade? Schokolade gerne? Nein. Okay. <lacht> ja, aber wir schauen mal. Aber vielleicht die gefällt mir. Schauen wir. Das ist nicht offen. Also, mm. it has, es hat, es war die... Äh, es hat die International Chocolate Awards Philippines. 
the gold award becoming in 2000 Axin. Oh, yeah, it's kind of schon riechen. This is stark. Oh, das riecht sehr, sehr stark. Yeah, ja, genau. Und der ein für unsere Kameraman. Thank you. Zwei eigentlich. Ja. Das ist normal. Ich finde es mm. normal dark zu haben. Mm. So, ja. Da gibt es ein bisschen Sus <lacht> von drinnen, aber ich weiß nicht, vielleicht von. Gefällt dir? Ist okay, das ist wie normal Schokolade. Dark ja, Chocolate. Aber eigentlich ist es Schokolade, ich esse nicht so gerne Schokolade und vielleicht das liegt da. Mhm. Anders. So. Ich denke erst Wasser. Aber die schmeckt, man merkt das. Ein sehr gutes Produkt ist. Ja, genau, das ist nicht äh, so. Egal. Ah, das ist vom Davao. Ja, Davao. Da ah, ich dann ja. habe ich sehr interessante äh, zu erzählen ja, von Davao. Das ist. Als ich in Philippinen war, ich war auf Kamigi. Und da war ich mit meinem Freund Oskar, wir waren auf, ein, auf, auf einer Insel. Mm. Und da war eine Familie aus Davao. Ah, ja, du hast es mir erwähnt. Und äh, die waren eine sehr große Familie. Und die Oma von der Familie. Hätte Geburtstag und da war alle zusammen, es waren 15 Leute da und eine von denen äh, wollte ein Foto, hat zu meinem Freund gesagt, können Sie bitte ein Foto machen von denen. Wir haben verstanden, dass sie wollen ein Foto mit der ganzen Familie. Allerdings, die Familie aus Davao, die wollte ein Foto mit mir machen und dann haben die ganze... Vielleicht, die, 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 du, du siehst wie eine Schauspielerin. Ich bin eine Schauspielerin. <lacht> Und die wollte einfach Fotos mit uns machen. Und dann haben wir angefangen, Fotos mit denen zu machen. Und jede Person haben das gemacht mit uns. Und die waren sehr, sehr lieb und sehr freundlich, sehr nah und sehr unkomplizierte Menschen. Ich, ich sag dir, wir, wir lieben Fotos und wir lieben es, wenn wir andere Leute in, in unserem Land sehen. Zum Beispiel Foreigner, so Ausländer oder sowas. Und äh, weißt du, was äh, ganz lustig war? Ich habe alles Gute zum Geburtstag gesagt zu die Oma, ja. aber ich erinnere nicht mehr, es war in Tagalo, die haben mich erzählt, wie das ich sagen soll, aber jetzt weiß ich nicht mehr, also ich habe das schon gekannt. Das ist so, das ist so süß. Ja. Weißt du, ich glaube, ich weiß nicht, ob, ich das, ob du das erinnern kannst, ähm, du warst von mir zu mir, also war, du, du warst schockiert, weil ich mache so viele Fotos am Anfang. Und dann sie war, Carsi, warum machst du so viele Fotos? Jetzt noch mal Selfie, Carsi. Ah, jetzt noch mal Selfie, weil ich mache so viel Selfie. Und dann, du Videos. weißt, du hast und Videos hm. auch. Und das, du hast gesehen. Und jetzt Videos. bin ich in deine Videos und ja, ja, hat so. mich, ja genau. Ich habe sie etwas beigebracht. Weißt du? Und dann, du hast auch bemerkt, in den Philippinen sie machen auch viele Fotos, oder? Das ja, ist, das, ist, das liegt an Kultur. Ja, und ich glaub, die haben so. in der Kultur das. Und am Anfang habe ich nicht verstanden, warum machst du so viele Fotos? Ja, ich mal wirklich. Das ist so viele Fotos. Aber jetzt verstehe ich. Sie fragen mich, die ist auch so, so straightforward. Wie kann man das an? So direkt? Kasi, warum machst du noch? Kasi, warum machst du Fotos nochmal? Also, no, no, nur einmal. Und dann ja. Jetzt ist okay, sie versteht mich sehr gut jetzt. Also, ihr seht, dass wir haben hier eine Kanne. Tasse. Kleine Teller. Und diese Benguet Bourbon. Benguet ist ähm, in der Nähe von Baguio. Baguio ist äh, eine kalte ähm, ist im Norden? Stadt. Ja, ein bisschen Nord. Sie ist sehr kalt. Die kalteste Temperatur da ist, glaube ich, 11 Grad. 11 Grad? Ja, kritisch. Aber es ist sehr nebelig da. Ich bin vielmals in Bagio. Vielleicht können wir Bagio nächstes Mal besuchen auch. Das ja, ist so ja, cool. Ja. So, das ist Bourbon Drip on Coffee. So, das ist ähm, einfach zu nutzen. Brauchen Sie kein ähm, Gerät dafür. Und das, das ist so wie das, weißt du? Mhm. Und dann, du brauchst nur das. Unsere Tasse ist so mhm. groß. Aber du brauchst es nur ähm, auf der Tasche. Kannst du das mhm. halten? Ich halte. Ja, dann machst du das. Nein, ich bin jetzt aber Warte, ich mach das weg. Und dann schauen wir mal, okay? okay. Dann, das da. dann muss ich das ein bisschen halten. Mhm. Vielleicht könntest du die Kanne ein bisschen da auf die Seite machen. Ja. Okay. Kann man das sehen, Oski? Ja. Mhm. Also. Die riecht sehr gut, ne? Ja, wie Koffee. Okay, so ich denke, das ist schon okay. Mhm. 
nur dass wir das ein bisschen schmecken können. Ja, okay. Also, soll ich das erst schmecken oder willst du? Mm, probier. Nee, oder ich, ich mache es Ich probiere. Okay, du probierst erst. Hm. Mal schauen, ob so, der Kaffee richtig gut ist oder nicht. Ja. ja. Ich glaube, du brauchst keinen Zucker dazu. Boah, es ist richtig gut, eh? Wirklich? Mhm. Das ist halal approved. Das heißt, es ist sehr, 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 sehr gut. Ich genau. schmeckt gut, Kasi. Ich probiere auch. Das schmeckt gut, oder? Ja, das schmeckt gut. Das gefällt mir ja. Ich, ich bin eine Kaffeeperson. Ich trinke ich Kaffee gern. So, ich gebe mhm. das zu dir, der ganze Bach. Mhm. Mhm. Und ich habe eine Frage, Kasi. Probierst du auch? Okay, was ist die Frage? Was ist die Frage? Ich würde gerne wissen, ob dir hier in Freiburg gefällt zu leben oder ob du in eine andere Stadt umziehen würdest. Eigentlich, ich liebe, ich liebe, kann ich das mehr ähm, betonen? betonen? Hm? Ich liebe Freiburg. Und ich bin wie ein Advokat von Freiburg, weißt du? Und wenn jemand mir fragt, wie ist Freiburg, ah, Freiburg ist super. Die Stadt. Aber, aber die, die, der Dialekt? Aber die Dialekt ist, wie heißt das, die Dialekt? Bayerisch? Bayerisch? Bayerisch. 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 Aber Bayer. Bayerisch. Bayerisch. Badisch. Badisch, Badisch, sorry. sorry. Badisch. Badisch ist die, keine Ahnung, ja. Da gibt es einen Dialekt hier. Man, wie ist die Dialekt? Kannst du eine Sample? Ja, sage mal. Ja, so. Wie geht's? <lacht> so, wir, wir lernen Hochdeutsch in der Schule. So, das ist Guten Morgen und so, wie geht es dir, wie geht es Ihnen? Und mit dem, mit dem Dialekt ist, sag mal, sag mal, wie geht's? Wie geht's? Ja, das ist, es ist ganz anders, das dann musst da du können, noch mal lernen. Ja, da, können wir, da können wir machen, machen, machen wir. Mama? Es ist wie ein, ein bisschen so geschnitten, diese Worte, und es ist wirklich schwer, hm. Sie es zu verstehen, wenn du jemanden kennenlernst, die, die das spricht. Aber am Anfang habe ich das nicht bemerkt. Zum Beispiel eins, zwei, drei oder, ja, oder zwei. zum Beispiel, gell? gell? Ist das badisch? Ich, ich habe das badisch. gelernt. Ich, ich sage immer gell. Und ich habe einfach so, ich habe meine Kollegin gehört, die sagt das. Quasi kommst du gell? Ich war so, was ist gell? Okay, dann nutze ich es einfach so. Gell? Der, Ka der Kaffee ist gut, gell? gell? Ja. <lacht> in, in, auf den, in, auf Philippinen, das ist die Bar. Oder in Englisch, oder? oder. Right? Das ist yummy, right? Mhm. Ja, wie das. So, um, Freiburg für mich ist sehr toll. Die, uh, die Stadt um, genau ist sehr multikulti. Man sagt, es ist mit vielen anderen auch Ausländern, nicht nur ich. Und uh, da gibt es auch viele junge Leute. Auch. Nicht, dass ich mag keine alte Leute, aber weißt du, da gibt es viele junge Leute auch. Und ähm, nur das wegen Pandemie ist ein bisschen jetzt anders. Aber ansonsten generell, Freiburg finde ich toll, mein Arbeitgeber ist auch toll. Aber wenn du mir fragst, kannst du mir jetzt fragen, wenn ich zum Beispiel in einer anderen Stadt leben könnte, mhm. ich glaube, ich werde in, ähm, ich weiß nicht, Konstanz. Konstanz. Oder, ja. Weißt du, was ganz ja. interessant ist, dass hier am Süden äh, ist es sehr warm. Richtig, und es ja. regnet nicht so viel. Ich glaube, die Freiburg, sind offen. Freiburg ist die wärmeste Stadt. Stadt hier in Deutschland. Und es ist auch was Gutes, dass, dass wir sind neben um, Schweiz und dann auch Frankreich. Dann kann man so reisen, viel mal reisen mit dem Zug, eine Stunde oder so, was mhm. weniger. Also Freiburg, ganz besonders Freiburg ist, dass äh, viele Leute sagen, äh, hier le wir leben, wo andere Urlaub machen. Das ist so eine ja. schöne Stadt und so grün und überall kannst du mit Fahrrad fahren ja. und die Berge genießen und es gibt sehr viele See und die Leute sind Sehen freundlich. Sehenswürdigkeiten auch, die sind in der Nähe von richtiger Natur. Wenn du eine Natur Naturzug von Mensch, dann kannst du auch was besuchen, so viele ähm, Orte mit äh, Reich, Orte, äh, Naturreich gibt es. Mhm. Und ja. Es gibt sehr viel Natur hier und man muss das genießen und insbesondere diese Periode, das macht uns sehr gut. Ja, und ich, ich, kann, ich kann nicht mich ähm, vorstellen, wenn ich in einer anderen Stadt lebe. Ganz ich ehrlich zu sagen. Nicht Nein, nicht dann bleiben wir zusammen hier. Ja. Wir haben ein Geschenk für dich, das ist ein Magnet 
Fridge oh. Magnet von den Philippinen. Wir haben noch ein paar. Ja. Philippinen. Das ist, äh, das besteht aus Capiz Shell und ähm, mhm. das Danke, ist Kassi. erstmal genutzt von Spanish Leute, Spanisch. Ja, in Spanien Capiz Shell, das ist sehr schön. Also die Frage ist, die Frage, was schmeckt dir am besten? Was schmeckt mir am besten? Das. Ich auch. Und das. Ich auch. Das, das liebe ich, diese Jahrfrühe, weil das ist, ähm, das merkt man, das, das süß ist, das ist auch nicht so sauer. Ich kann mich nicht entschieden. Ich weiß. Und das gibt für mich nee, auch. Das ist nein, nein, das mag ich. <lacht> aber du, du, du behaltest alle, das ist für dich, aber vielleicht, wenn ich gehe, das ist dann auch leer, wir essen das weiter. Und für dich, Oscar, was gefällt, also was schmeckt dir am besten? Also, um, um, mir hat sehr gut äh, die Kaffee. Der, der Kaffee geschmeckt. Mir hat den Kaffee geschmeckt. Ja, ja. auf den jeden Fall Kaffee. Kaffee. Mir gusta der Kaffee, muy rico. Ja, sehr gut. Also vielen Dank für den Konsulat für diese Geschenk. Und das, das schmeckt uns sehr, sehr, das schmeckt uns sehr gut. Und das schmeckt uns sehr, sehr, sehr gut. Also bevor wir die, das Video beenden, ähm, was ist äh, vielleicht ähm, dein Tipp? Zu, andere Leute, zu den anderen Leuten, die Deutsch ähm, lernen, lernen wollen. wollen. <lacht> die Deutschen lernen wollen oder die Deutschen gerade lernen oder sowas. Also es gibt mehrere Tipps, aber ich glaube am wichtigsten ist, dass man viel hört, also Podcast hört, Audiobücher hört, dass man viel lesen und auch äh, einen Partner hat zum Üben. Und wenn kein Partner gibt, dann alleine sprechen. Das gibt's auch und funktioniert. Das macht ihr auch verrückt. <lacht> Ohne verrückt zu sein, es funktioniert. Also für mich, das ist das ist ein guter mhm. Tipp, aber für mich, ihr muss das, ihr muss auch viel reden. Weißt du, ja, wie zum Beispiel, wenn du einen Partner hast oder sowas, aber zum Beispiel zu Hause, weil viele Leute lernen Deutsch noch zu Hause in ihrem eigenen, eigenen Land zum Beispiel und niemand spricht sprechen Deutsch, nur wenn sie in Schule und jetzt unter Pandemie, die machen das nur online und das, das macht mir schwer, weil zu wem sollen sie reden oder Es sowas? gibt so viele Möglichkeiten zum Beispiel, es gibt so viele Apps, die anbieten zum Beispiel Tandem, dass man einen Partner findet, die vielleicht Englisch lernen will oder Tagalog, warum nicht? Und das kann man auch benutzen, auch in der Pandemie. Und man kann auch online lernen, auch alleine zu Hause muss man nicht unbedingt einen Kurs besuchen. Ich glaube, da gibt es immer Möglichkeiten. Nur dass die, die, die Mut oder der Mut am wichtigsten ist, dass muss man Mut haben, haben. Wirklich. Oder Motivation. Motivation. Ja, Motivation ist. Weil wenn ihr das nicht habt, dann das ist so schwer. Ja. Oder manchmal die, die Leute lernen einfach so, weil die brauchen das. Die muss das auch wollen. Die muss das auch, ähm, dass das Interesse haben, weil wenn nicht dann das geht Und Ganz wichtig nicht. ist, dass wenn man ein Ziel hat, auch äh, Strategie finden, um die Sprache zu lernen. Mhm. Man muss auch ganz spezifisch wissen, okay, ich will Deutsch lernen und ich muss Schritte machen, ganz kleine Schritte, aber immer nach vorne und nicht vergessen, welche Ziele wir haben. Ja, und äh, vielleicht ein Trick dafür ist, ähm, zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel Christina höre, sie hat äh, etwas ähm, fremde Wort genutzt, dann nutze ich das auch. Egal, ich bin die eine Situation, wo ich das nutzen kann. Oh, zum Beispiel habe ich diese Wort gelernt, ich habe die meine Freundin gesagt, ich weiß nicht, ob das ist formell, sie hat gesagt, ach du Schande, Carsi, und dann nutze ich das immer, jeden das Tag. Ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist das nicht gut? Nein. Nein. Ja, okay, das ist mein YouTube, ist okay. Ja, zum Beispiel das, oh you, ist das nicht gut? Ja, habe ich das gelernt und dann nutze ich das immer. Und wenn zum Beispiel, ähm, was für ein Wort, zum Beispiel vernünftig, ich nutze das ganz selten, aber ich finde immer eine Zeit, das zu nutzen. Ich finde eine Situation zu nutzen und dann schreib mal, schreib Worte, wo, ja, oder Fra Phrase, muss ihr das machen. Und äh, ja, einfach so reden. Muss ihr nicht peinlich ähm, fühlen, wenn ihr Deutsch sprechen, weil wenn sie das erstmal machen, dann kriegt krieg euch die Ziel nicht. Muss einfach so sprechen, sprechen, sprechen. Egal. Weil die, jemand muss die auch korrigieren, weil die Christina korrigiert mich auch immer, oder? 
Ja, wenn ich kann, kann ich schon. Und wenn ich nicht, dann nicht. Also ganz wichtig ist, dass man auch äh, kennt, wie ihr lernt und was für ein mhm. Typ ihr seid. Wie man, vielleicht kannst du besser lernen durch Hören ja. oder mhm. vielleicht besser durch Schreiben. Es gibt Leute, die besser durch Schreiben lernen können oder keine Ahnung, durch Lesen. Also Lesen ist auch eine sehr wichtige Idee. Und man muss ja auch man einfach das Lernen genießen. Ja, yeah. muss Spaß. Ja sein. genau, ich, hab, ich genieße es immer, wenn ich Deutsch spreche, obwohl das ist sehr heftig im, von Kopf ist, aber ist okay, oder? Deutsch gibt es keine Kopfschmerzen noch. Ja, gibt es noch? Haben wir noch Kopfschmerzen? Nein. Leicht. <lacht> Vielleicht. <lacht> Also ja, vielen Dank für, ähm, für die Aufmerksamkeit und vielleicht für die nächste Video. Next, für die nächste Video könnt ihr uns was empfehlen. Schreibt mal das unter die Comment-Box äh, unten. Und vielen Dank, Christina und Oscar, für die Mitteilung. Das, das schätze ich sehr, sehr. Und ähm, wir machen nächste, unser nächstes Video. Viel, vielen Dank auch, Philippine Consulate, für das Geschenk. Und ähm, ja, also wenn äh, euch unser Video gefallen hat, lasst uns bitte die Kommentare da unten. Und äh, wenn ihr noch ein neues Video braucht, dann macht das unter, lasst uns Kommentare, gebt uns ein Like und subscribt zu Channel. Ja, und dann ich schreibe hier das ist Instagram von ihr, das ist Christina. Ja. Christina Pump passt hier und auch Oscar Bell, ja, Ja, und ja, vielen Dank. Schönen Abend und